Bonjour Voici donc la vidéo de présentation du module « Principes généraux du droit » pour les étudiants de DUT carrière sociale en première année. Donc c'est un module qui comprend un certain nombre de séances dits « cours magistraux » qui auront lieu en amphi 1 et un certain nombre de séances de travaux dirigés. La particularité cette année est que la totalité des cours euh, au sens contenu du, du terme seront présents sur eCampus sous forme de vidéo. Donc il y en aura au total, euh, il y aura 10 séances, 10 vidéos sur 10 thèmes et deux séances de CM seront consacrées aux évaluations. La particularité donc de cette année est que euh, ces vidéos étant disponibles sur eCampus, vous devrez les travailler en autonomie, donc les visionner ou pas sachant que le contenu du cours sera également disponible sous forme de texte, hein, document, euh, document euh, Word ou PDF qui sera découpé euh, selon les différents chapitres et selon les différentes séances. Donc libre à vous de travailler directement à partir du texte ou euh, de vous en servir pour suivre les vidéos avec un support ou de euh, rester sur du classique euh, « je regarde la vidéo » où il y aura euh, derrière un support de communication type diaporama et je prends des notes aussi pour m'entraîner et puis aussi pour avoir mes propres notes parce que malgré tout, le fait d'écrire permet au cerveau de mémoriser. Donc plutôt au stylo hein, dans ces cas-là, ce que je vous conseille. Euh, donc au choix pour vous, la façon dont vous allez appréhender ce contenu. Les séances qui sont balisées sur votre emploi du temps comme des séances d'amphi seront quasiment toutes facultatives. Facultatives, ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir exempté de venir. Facultatif, ça veut dire que euh, si vous n'êtes pas dans un état d'esprit d'être euh, acteur de votre formation, de vouloir approfondir certaines notions, de vouloir comprendre, poser des questions et surtout appliquer le contenu du cours, bah, ce n'est pas la peine de venir. Hein, vra ce seront vraiment des séances. Alors les deux premières, ce sera plutôt des séances qui seront orientées vers euh, des exercices de mémorisation du cours. D'une part pour vous en présenter et d'autre part parce qu'il euh, faut un certain bagage juridique pour pouvoir commencer à faire des cas pratiques et comprendre un petit peu les choses. Euh, donc on commencera ensuite, dès la, euh, dès la séance numéro 3, des exercices plutôt d'application pour vraiment voir, vous allez apprendre des choses, il faut les comprendre, mais surtout faut savoir à quoi elles servent, comment elles peuvent être appliquées euh, sur des cas concrets. Hein, qui seront plus ou moins proches de vos options et de vos affinités. Mais voilà, le droit, c'est une matière qui est vivante, c'est une matière qui s'applique, c'est une matière qui sert à comprendre le monde, qui sert à, à analyser des choses. Euh, donc, il faut l'appliquer. Faire un cours magistral ou simplement vous écrivez le cours et puis vous, éventuellement, vous le rouvrez chez vous après, ne euh, m'a pas semblé particulièrement euh, euh, constructif par le passé. Et donc, euh, j'ai décidé de faire différemment. Donc vous appréhendrez le cours en, en, en autonomie et vous pourrez venir ensuite en amphi, donc poser vos questions bien sûr de compréhension. On travaillera un petit peu sur des synthèses histoire de voir que, que tout est bien acquis et on fera des exercices donc d'application de ce cours. Alors, il y a une ou deux séances où je vous demanderai de vous inscrire au préalable parce que selon le nombre d'étudiants, on ne fera pas forcément les mêmes, tout à fait les mêmes choses. Et euh, alors je ne sais pas, peut-être que je le généraliserai hein, par rapport aux photocopies éventuelles à faire. Ça ne sert à rien de gâcher du papier. Ceci étant dit, vous allez voir donc sur eCampus, hein, dans le module Principes généraux du droit, un, une liste de, de séances et de vidéos d'auto-formation qui seront chacune et systématiquement suivies d'un test, d'un petit test de compréhension et surtout de mémorisation, donc pour vérifier que vous avez acquis le minimum vital, chacun de ces tests est absolument obligatoire. Si vous ne faites pas ce test, vous aurez un malus sur votre euh, note finale de devoir euh, sur table. Hein, C'est considéré comme une évaluation, même si la note en elle-même ne compte pas. Et si vous n'obtenez pas la moyenne, vous aurez également un malus moins important. Mais l'idée, c'est pas je fais semblant de faire le test, euh, je réponds à n'importe comment aux questions, histoire de l'avoir fini. Non, l'idée, c'est vraiment, je m'investis, j'essaye de, de comprendre le cours, de l'apprendre un petit peu, un minimum. Alors, il y a des choses qu'il va falloir apprendre, et oui, en droit, c'est un peu, peu l'idée. Euh, sinon, vous ne pourrez pas après l'utiliser. Et après, seulement, je vais faire le test et j'essaye d'être honnête avec moi-même et de le faire sans mon cours. 
Maintenant, si vous ne les avez pas tout mémorisé, bien entendu, de toute façon, personne ne sera là pour vérifier que vous le faites sans votre cours. Euh, et donc, à la suite de chacune de ces séances, donc le, le, la, la clôture du test aura lieu à la fin de la séance balisée sur votre emploi du temps en amphi, donc systématiquement. Donc, vous pouvez les remettre dans vos agendas, mais vous pouvez considérer qu'à chaque fois qu'il y a principe généraux du droit en amphi sur votre emploi du temps, il y a un test à faire. Donc idéalement, vous allez le faire en amont et vous allez puis vous allez venir au cours pour euh, faire les exercices d'application et de synthèse, etc. Ou bien vous allez euh, travailler votre cours avant, venir faire les exos d'application et euh, aller faire le test. Donc ils prendront, ça prend 10-15 minutes hein, en fin de séance. Les séances dureront rarement une heure et demie. Hein, faire le test en fin de séance. C'est possible aussi. Tout, tous les cas de figure sont possibles. Euh, il y aura parallèlement à ça des TD, où là votre présence sera absolument obligatoire. Euh, donc, euh, alors si je reprends rapidement, hein, donc vous aurez euh, pour le coup une feuille qui présente l'intégralité du module disponible sur eCampus, qui s'appelle Présentation du module. Vous avez donc, euh, vous aurez une première séance qui vous présentera d'où vient le droit, quels sont les sens en sens du mot droit et quelles sont surtout les branches du droit hein, en France. Tout, tout, tout le cours hein, se base sur le droit français. Euh, voilà. Objectif, identifier à quoi, à quoi sert le droit dans nos sociétés. Ensuite, vous aurez euh, un très gros chapitre, le plus gros chapitre, hein, sur l'organisation judiciaire et la preuve en droit français. Voilà, donc, quels sont les différents tribunaux De quelles affaires traitent-ils euh, Quels sont les moyens de recours quand on n'est pas satisfait des décisions d'un tribunal donc ça, ça va nous occuper pas mal. Et une fois que vous aurez vu à peu près alors, les, grands, les grands principes de l'organisation judiciaire, on pourra commencer les TD et travailler sur l'analyse d'une décision de justice. Voilà, on travaillera sur le thème « Les libertés d'un salarié au travail ». Comment analyser une décision de justice qui a été émise par un tribunal, une cour d'appel ou une cour de cassation Ensuite, vous appliquerez cette méthodologie de l'analyse à lors de deux séances, sur des cas pour le coup que vous pourrez choisir, hein, des thèmes que vous pourrez choisir qui seront par option. Ouais. Selon les options, vous aurez deux, trois, quatre euh, thèmes au choix. Et vous les, les étudierez et vous devrez ensuite les présenter à l'oral lors de la séance suivante. Une petite, euh, ça peut être une pièce de théâtre, enfin, vous verrez, hein, on en reparlera en télé. Euh, le troisième chapitre aura pour objet le droit d'auteur. L'idée étant, entre autres, que vous soyez capable d'illustrer vos mémoires et autres euh, en respectant le droit d'auteur. Viendra un tout petit chapitre sur le droit processuel hein, qui sera basé sur une vidéo de Sébastien Sorcier qui illustre très bien hein, un exemple de procédure pénale. Euh, comment ça se passe Viendra ensuite pour le coup du coup un TD sur la responsabilité pénale hein, qui suppose que vous ayez vu avant cette petite vidéo. On attaquera euh, dans le chapitre 5 les sources du droit, d'où vient le droit donc la constitution, les lois, les traités internationaux, le droit communautaire, ainsi de suite. Et on approfondira ça à travers des TD pour voir qu'est-ce qui se passe euh, quand il y a des conflits de lois. Une directive européenne et euh, une loi française se contredisent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait Et là aussi, vous l'appliquerez à travers des petites scénettes euh, de mini-tribunaux, mini vous aurez la Cour de justice de l'Union européenne, des petites choses comme ça, en TD. Et le, le cours se terminera par une dernière séance, un dernier chapitre qui sera une introduction au droit des contrats. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat Quelles sont les différentes formes de contrats enfin, C'est des choses dont vous allez avoir besoin l'année prochaine quand vous attaquerez le droit du travail et en, en option ça aussi des clauses abusives, des choses comme ça. En urbanisme, ce sera des types de contrats un petit peu différents, hein, mais voilà, c'est des bases que vraiment vous avez besoin d'avoir. Et donc, euh, les, deux, les évaluations, donc une en séance 7 qui portera sur les chapitres 1, 2, 3, qui sera uniquement sous forme de QCM, donc il faudra un feutre pour noircir les cases, et une évaluation en séance 12, donc tout à la fin, qui portera sur les chapitres euh, 3, 4, 5, 6, Alors, en quantité, hein, les, deux sont, les deux évaluations seront à peu près d'équivalentes, a chaque fois, il y aura l'intégralité des TD, hein, puisque les TD ne sont qu'un approfondissement du cours. Et cette deuxième évaluation, il y aura quelques questions de QCM pour la partie connaissance, mais surtout, il y aura un cas pratique, une analyse à faire du type de ce qu'on aura fait en TD, mais surtout du type de ce qu'on aura fait 
pour ceux qui seront venus en amphi. Hein, euh, comment est-ce qu'on applique le droit D'où l'importance de venir en amphi au moins de temps en temps. Euh, et ces évaluations seront donc bonifiées, ou ben, bonus ou malus, selon vos résultats des tests obligatoires sur eCampus et selon les petites, euh, les petites pièces, les petites scénettes, les petits euros que vous aurez fait en TD. Vous aurez une équivalente d'une note de TD sous forme de bonus malus. Il y a une petite bibliographie hein, qui est disponible sur ce même document. Euh, le site qu'on ira beaucoup voir, c'est France. Si vous voulez travailler à partir d'un ouvrage du droit, donc vous avez les thèmes. Vous n'êtes pas obligé de travailler à partir de mon cours. Vous pouvez prendre un ouvrage de droit, si ça vous plaît mieux. À partir de ces thèmes-là, aucun problème, à condition qu'il soit récent. Hein, le droit évolue beaucoup, prenez le plus récent que vous avez trouvé. Hein, moi, tous les ans, je fais évoluer mon cours parce qu'il y, y a des réformes. Ah, il faut en être conscient. Et notamment sur le droit des contrats, il y a eu beaucoup de réformes en 2017. Ah, donc attention par rapport à ça. Donc soyez vigilants. Donc dès, bah, dès à présent, hein, je vous encourage à aller voir éventuellement comment est construit euh, sur eCampus le cours. Donc il y a certains cours qui n'apparaîtront qu'au fur et à mesure. Hein. J'ai mis des dates voilà, pour que vous ayez un cheminement, mais ce n'est pas la peine de faire tout d'un coup. Et puis si vous avez des questions, j'ai également mis un forum à votre disposition. Je vous encourage à les poser dessus. Mais surtout, je vous encourage à venir les poser en amphi. Hein. Vous pouvez aussi venir poser vos questions et vous ne serez pas pris en otage pour la suite, euh, ce, sera, ce sera assez libre. Euh, voilà, condition bien entendu de ne pas gêner le travail des autres. Donc c'est la fin de cette vidéo de présentation. Euh, donc le module principes généraux du droit avec hein, une mixité, donc euh, un enseignement mixte hybride entre des, shows, des cours en auto-formation chez vous et du présentiel euh, pour des exercices d'application et le tout complété par des travaux dirigés.